Llevo tiempo queriendo hacer este vídeo, pero la verdad es que al final siempre lo he dejado un poquito atrás, pero esta vez sí que lo vamos a traer al canal, aunque no como yo tenía en mente en un principio. Ya habréis visto en el título más o menos de qué trata, pero bueno, yo quería hacerlo un poquito más en general con el tema de la serie, pero es que la serie de Sabrina de Netflix entre iconografía cristiana, iconografía profana, referencias a otras películas y otras series, eso es un absoluto desmadre. Realmente podría haber llegado a quedar como un documental de una hora sin ningún tipo de problema, y eso solamente hablando de las dos primeras temporadas, así que definitivamente definitivamente la mejor opción era dividirlo y si lo que os apetece saber es por qué los pelirrojos no tienen alma, este es vuestro vídeo. Evidentemente, como os estaba diciendo, la serie de Sabrina está repleta, pero asquerosamente repleta de referencias de todo tipo y una de las que a mí más me apetecía ahondar, porque bueno, es un tema que me ha gustado bastante siempre, es todo el tema de la brujería. De la brujería no tanto, digamos, de una forma práctica, sino bueno, desde un punto de vista mucho más histórico y evidentemente en el contexto en el que nos estamos moviendo dentro de todo el tema de Nueva Inglaterra, vamos a ver muchas referencias a todo lo que es el contexto norteamericano. Esto me parece súper chulo porque sí que es verdad que de normal, pues bueno, bueno, se alude directamente a todo el tema de las brujas de Salem, que desde luego pues tiene sus referencias y tiene sus cositas, pero como digo, la Sabrina de Netflix tiene una cantidad de referencias brutal al mundo de la historia, al mundo del arte, al mundo de la literatura, es, vamos, una cosa súper bien cuidada y realmente creo que además, pues bueno, de todo ese punto de vista distinto, de toda esa crítica social que realiza, gran parte de su atractivo, y sinceramente creo que es algo que me hace no entender a la gente que critica a Sabrina de una forma brutal, es todo ese apartado, pues bueno, de configuración del universo a través, pues, de una cuestión mucho más cultural. Justamente por eso quería traer este vídeo repleto un poquito, pues, de esos guiños, esas referencias y esa forma de entender la historia un poco más alternativa a través de los capítulos de Sabrina, aunque tengo que admitir que en este caso me he centrado básicamente en la primera temporada. Más que nada porque hay otras referencias que ya se empiezan a entrelazar con el tema religioso, como ya veréis posteriormente, y creo que eso ya también es más propio de la segunda, así que eso es otro vídeo completamente diferente. Evidentemente algunas de las referencias mucho más claras están a través de los nombres de algunos de los personajes que van apareciendo a lo largo de la serie. Y es que evidentemente, además de tener pues toda esa referencia al mundo del cómic, con Sabrina, con Hilda, con Zelda, con Harvey, con Ambrose, tenemos también otras referencias que van un poquito más allá. Una de las que a mí más me gusta, sinceramente, creo que es la del padre Blackwood, aunque tampoco voy a andar demasiado porque, bueno, está ahí a medio camino entre el mundo de la brujería y lo que podríamos considerar el mundo literario, ya que no creo que sea muy complicado identificar que el nombre de Faustus viene del mito de Fausto, de ese hombre que vendió su alma al diablo para conseguir pues conocimientos ilimitados y muchos placeres mundanos. Más o menos una especie de mito de Dorian Gray, que es otro personaje que vemos posteriormente en la serie, aunque la verdad es que está como muy descafeinado para lo que podría dar de sí. El caso es que además Faustus se apellida Blackwood y aunque hay mucha gente que pasa por alto todo lo que es la nomenclatura de los apellidos, en muchos casos, sobre todo en esta serie, son lo más relevante. Y es que Algernon Blackwood es ni más ni menos que un autor de terror paranormal, fantástico, extraño, un poquito en la línea de Edgar Allan Poe, podríamos decir, pero de finales del 19 y de principios del 20. De hecho, si habéis visto la película de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, está referenciado a través del personaje de Blackwood, que a la par, pues bueno, también tiene esta relación con el mundo de lo paranormal, pero con un corte mucho más científico. Sin embargo, lo que a mí me interesa más es la empuñadura del bastón del propio Blackwood. Posiblemente la imagen que hayáis visto sea de la primera temporada, ya que, como digo, pues bueno, un poquito por focalizarlo todo, aunque se va viendo a través de la serie y especialmente hay un plano buenísimo de la segunda temporada, pero no he conseguido ubicar el capítulo exacto en el que lo encontré y me he vuelto absolutamente loco. El caso es que la empuñadura de este bastón es ni más ni menos que la cabeza de un conejo o de una liebre. Hay una parte que no tiene mucho sentido y es que los conejos y las liebres suelen ir vinculados al mundo de las divinidades femeninas, algo que no tiene mucha lógica o no tiene mucha coherencia con el personaje de Faustus Blackwood, pero por otro lado son personajes vinculados al mundo de lo nocturno, con la luna, con el mundo de la fertilidad, incluso con esa transición hacia la madurez, que bueno, pues podría ir vinculado también a ese momento de transición de los brujos en educación en el propio instituto que, bueno, pues dirige Faustus Blackwood. De hecho, esta relación con el mundo del nocturno, con el mundo de la brujería, lo podemos ver en otras películas, como el caso de la bruja, o incluso en el mundo de Harry Potter, donde encontramos que el patronus del personaje de Luna, como vemos, otra vez vinculado al mundo de lo nocturno, pues es ni más ni menos, evidentemente, que una liebre. Pero además de esto, encontramos muchísimas
muchísimas otras referencias, como decía, con el tema de la agujería en Norteamérica y mucho más concretamente con el gran caso que ha habido a lo largo de toda la historia de finales del siglo XVII, como es el tema de las brujas de Salem. Básicamente lo he querido referenciar a través de tres personajes, porque me parecen un poquito los más relevantes para el desarrollo de la trama de la primera temporada. Uno de estos apellidos sería el de los Putnam, evidentemente encabezado por Susie Putnam, y es una referencia concretamente a los personajes de Thomas y de Anne Putnam. Thomas y Anne Putnam básicamente fueron, digamos que, dos de los principales acusadores en todo este tema de los juicios de Salem, aunque bueno, es un caso un poco peculiar, que me río porque me pilla ya de lejos, pero en aquel momento eso tuvo que ser nefasto. Básicamente, Thomas Putnam Senior, padre de este señor del que os estoy hablando, desheredó a Thomas Putnam Jr., que es este señor del que os estoy hablando. No contento con eso, su suegro también lo sacó del tema de la herencia y además su medio hermano se había casado con una chica de la familia Porter, que era la familia rival de los Putnam. Entonces como Joseph se quedó con gran parte de la herencia de Thomas Putnam No decidió otra cosa que acusar de brujería a la familia Porter Tanto él como su hija acusaron y testificaron en contra de decenas de personas De hecho creo que el cómputo general estaba en torno a 110 Pero bueno, cosas del karma, después de condenar a más de 100 personas él y su mujer fallecieron apenas 7 años después y creo que él rondaba como los 40 años de edad. Por su parte, el director Hawthorne de la escuela Baxter, donde están yendo Sabrina y todos sus amigos, está vinculado a John Hawthorne. John Hawthorne, en este caso sin W, era un rico lugarteniente que, digamos, que lo que hizo era un poquito actuar de juez en todo este tema de los juicios de sal. Sus juicios se basaban en una cosa que se llamaba evidencia espectral, que básicamente consistía en coger a sus cuatro colegas, juntarse y ver un poquito por dónde les soplaba el viento según cada uno de los casos que les iba llegando. Eso sí, hay que darle a su favor que el tío actuaba igualmente, fueras del estatus que fueras, tuvieras la pasta que tuvieras y fueras quien fueras. Aunque la gracia de todo esto era que este señor tuvo un descendiente que era Nathaniel Hawthorne, en este caso ya con W, y es que la introdujo en su apellido para desvincularse de todo este pasado que tenía con el tema de las brujas de Salem. Y es así como llegamos al Hawthorne, que en este caso ya es el director del Instituto Baxter. Y por último, dentro de estos tres ejemplos que yo quería mencionar, encontramos al personaje de Michelle Gómez, a la señorita Wardwell. Sé que después descubrimos que no es Wardwell, que es Lilith, pero la verdad es que eso es eh, un vídeo completamente distinto solamente para hablar de lo bonito que es la iconografía que ponen a su alrededor porque eso me parece, vamos, es una, es una delicia, una delicatese, una cosa muy fina, muy bonita y muy bien tratada. El caso es que Samuel Wardwell era el hijo de un matrimonio cuáquero que los cuáqueros básicamente es una especie de asociación religiosa de las cuales se consideran de la rama pacifista. Se consideran de la rama pacifista básicamente porque los cuáqueros no tienen una creencia única sino que es como digo una especie de conglomerado de personas que simplemente se unen pues bueno con esa intención de paz pero cada uno tiene su religión tiene sus cosas entonces pues bueno no hay una uniformidad en cuanto a credo ¿Qué sucede con todo esto que Samuel Warwell acababa de llegar al pueblo y hacía las veces de adivino siglo XVII chico nuevo se hace pasar por adivino Estados Unidos cerca de Salem pues mira tampoco es que creo que haya que explicar demasiado sin embargo lo curioso de todo esto es que en 1692 no es arrestado él sino que arrestan a su mujer y a sus hijas por brujería. Yo no digo nada, pero cada uno que lea el tema de la sociedad y el género como le dé la gana. El caso, como digo, es que habían acusado a su mujer y a sus hijas, sin embargo, en uno de estos juicios, él confesó ser realmente el brujo, confesó, y cito literalmente, por haber contado fortunas que después sucedieron. Además de esto, confesó haber hecho un pacto con el diablo que le permitiría vivir cómodamente después de haber firmado en su libro, y retened esta idea porque la cogeremos a continuación, y aunque se quiso retractar, ya era demasiado tarde y había sido condenado a muerte, así que falleció proclamando su inocencia en, bueno, pues el último de estos ajusticiamientos que hubo por brujería el 22 de septiembre de 1692. Pero como te decía, vamos a coger esa idea de antes del tema de la firma del libro, que va a ser una constante en el mundo de la brujería, realmente es algo que ya viene de antiguo y de hecho tendrá su fase en el tema del Maleus Maleficarum, del cual hablaremos posteriormente, porque este es uno de los elementos clave en esa transición, tanto a nivel histórico como a nivel audiovisual, que encontramos en el caso de Sabrina y que evidentemente pues vamos a encontrar en otros casos como el de la bruja. Veréis que referencia de vez en cuando el tema de la bruja, además de por una cosa que os voy a mencionar a continuación, porque creo que es un retrato bastante fiel de cómo era el tema de la brujería en Estados Unidos, o más que cómo era el tema de la brujería, cómo se concebía la paranoia colectiva, la verdad es que es una película que me parece fascinante. Pero no quedándonos solo con esto, en la película vemos como al final, cuando Tomasín se decide a dar el paso, es el propio Black Philip quien la incita a firmar en el libro con estas palabras. Y 
Y esto hace que en el momento en el que tía Zelda intenta convencer a Sabrina para que firme en el libro del Señor Oscuro, suelte otra frase que me parece una referencia perfecta. Además, la tía Zelda no se queda aquí, sino que en un momento determinado hace referencia a lo que podríamos considerar su antiguo familiar, que no es ni más ni menos que un perrito llamado Vinegarto. Por cierto, da putísimo miedo, también os lo voy a decir, ¿eh? Y esto no es ni más ni menos que una referencia directa a una obra de 1976 de Caril Churchill, donde examina un poquito las lecturas de género, las relaciones de poder a través de la brujería en Inglaterra en el siglo XVII. Algo similar a lo que hace Thomas Gilbert en el cómic Mujeres de Salem, cómo hemos condenado a nuestros hijos, que por cierto me parece súper recomendable, cuenta con un fuerte anacronismo, ya que tanto la parte musical como todo lo que es el vestuario es muy contemporáneo, a pesar de que la obra sucede en el siglo XVII. Y esto, además de ir vinculado también con ese rollete anacrónico que tiene Sabrina, ya que no sabemos exactamente en qué momento histórico nos estamos moviendo, por lo menos no de manera exacta, aunque sí que hay muchas referencias, que evidentemente lo sitúan en la actualidad más absoluta, tiene sentido porque en la década de 1970 en Reino Unido se generó lo que es el Acta de los Derechos de la Mujer. Y es así como Caril Churchill intenta poner en relación esa desigualdad hacia la mujer tanto en el siglo XVII como en lo que estaba viviendo la sociedad británica del momento. Y para realizar mucho más el rizo y hacerlo todo perfecto, hay un personaje de cómic que aunque ya había aparecido en el archiverso, es a principios de esta década de 1970 cuando va a conseguir su propia serie autónoma. Además, siguiendo con el tema artístico, la casa de las Spellman está repleta de referencias a obras, a autores, a cuestiones que, bueno, van vinculadas con este tema de la brujería, del feminismo. Posiblemente uno de los elementos más extraños que podemos encontrar, porque sí que es verdad que hay que rebuscar un poquito hasta que te das cuenta de lo que estás viendo en la pared, es ese papel, como digo, de pared, en el cual podemos encontrar reflejado ni más ni menos que lo que se conoce como la Gibson Girl. Este es un concepto que se llevó a cabo a finales del siglo XIX por el artista Charles Dana Gibson y en el cual intentaba representar una especie de ideal femenino norteamericano que fuera contrapuesto a todo lo que habíamos tenido hasta la fecha con el siglo XIX. Era un ideal femenino no solamente a nivel físico sino también a nivel conceptual, era bastante revolucionario aunque sí que es verdad que cayó muy pronto en desuso porque bueno todo lo que era el tema de vestuario sabéis que a principios del siglo XX dio un cambio radical en el contexto femenino entonces pues bueno digamos que su idea y su concepto concepto se quedó desfasado muy pronto. A mí me parece muy interesante, aunque tampoco quiero extenderme demasiado, porque creo que es, digamos, una especie de pieza muy controvertida, ya que se usó tanto como para apoyar como para criticar todo este cambio sociopolítico, toda esta revolución feminista. Entonces, pues bueno, lo voy a dejar un poquito aquí. Y evidentemente, pues hay una pieza que a mí me llamó muchísimo más la atención, también un poquito por la parte que me toca, ¿no? O sea, el orgullo como más patrio, que es la aparición de una pieza de Francisco de Goya. Igual tenía que haber dicho Francisco José de Goya y Lucientes, ¿no? Que es como más rimbombante, queda un poco más pomposo, pero bueno, ahí está la idea. Y es que esta obra se conoce por dos nombres. En ocasiones se la ve como el aquelarre y en otras se la ve como el gran cabrón. Entonces, pues bueno, la podéis encontrar de cualquiera de las dos formas. Esta versión que aparece en Sabrina no es una copia literal, supongo que aquí también, pues bueno, por estos temas de copyright y derechos y demás, pero bueno, cuando vas viendo la serie te das cuenta de que sí, es una referencia demasiado directa a la composición que hizo en 1823 para su propia casa, para la Quinta del Sordo, y que no debe confundirse con una pieza que hizo como 30 años antes, en 1797-1798, si no recuerdo mal, para la Casa de los Duques de Osuna, que es otra pieza completamente distinta, igualmente bonita, tengo que decirlo, pero bueno, ahí está. El caso es que este tipo de cosas, si en algún momento le llegan a Antonio García Villarán, le regalo el tema porque supongo que sabrá muchísimo más que yo. Y es que en esta pintura lo que vemos es ni más ni menos que un aquelarre protagonizado por un macho cabrío rodeado de mujeres que evidentemente son brujas. Esto es algo más o menos similar a lo que podemos intuir que sucede en los aquelarres o en esas transformaciones al mundo de la brujería dentro del mundo de Sabrina, pero plot twist lo que sucede es que se cambia al macho cabrío por el personaje de Sabrina que posteriormente nos vamos a enterar que no deja de ser la hija de Satán. Y en este momento, pues ya si nos metemos en tema, digamos, más cultural, podemos encontrar que Tati Gabriel, la actriz que hace de Prudence, ha hecho algunas declaraciones sobre que los hechizos que ellas lanzaban eran hechizos reales, que estaban invocando fuerzas oscuras y que incluso algunos eran rituales de magia wicana, por lo cual, pues bueno, como que les daba un poquito así como de respeto. O como incluso cuando entran en la Academia de Artes Oscuras tenemos todo esto protagonizado por una escultura de Baphomet con dos niños, una deidad a la que adoraban los templarios y por lo cual, pues fueron excomulgados y sacados de todo el tema religioso y que además 
está inspirada en una escultura de una iglesia satánica norteamericana, por lo cual pues esto conllevó a toda una serie de demandas. Pero como digo siempre, esto se alinea a otro costal, si queréis cualquier cosita, comentario, like, suscribiros, lo que os dé la gana, pero bueno, pues para saber que os apetecen este tipo de cosas y que no es simplemente yo hablando de mi mierda. Sin embargo, lo que a mí me resulta más interesante de toda la serie, y ya con esto más o menos voy a acabar lo que son las referencias más históricas, es ni más ni menos que la aparición de las hermanas fatídicas. No me gusta mucho el nombre de las hermanas fatídicas en español, porque la verdad es que suena raro, porque yo siempre las he conocido como las Weird Sisters, y es que esto es ya de por sí una referencia cultural, porque están mencionando directamente tres personajes que aparecen en la obra de 1623 de William Shakespeare Macbeth, cosa que a su vez, en otra traducción completamente distinta, da lugar a las brujas de Macbeth, que es ni más ni menos que un grupo musical en el universo de Harry Potter. Total que a mí lo que me llamó la atención real era que estas tres hermanas fatídicas fueran pues bueno un compendio, vamos a decir, étnicamente curioso. Tenemos una chica afroamericana, tenemos una chica asiática y una chica pelirroja. Un poco cabronas, pero bueno, estamos aquí para descubrir de dónde viene ese mito en el que los pelirrojos no tienen alma, pero tampoco los asiáticos y mucho menos el pueblo negro. Justamente por eso vamos a coger a estos tres personajes por separado y vamos a analizar cuál es el contexto dentro de, bueno, pues también el tema religioso por el cual se consideran que son personajes que no tienen alma y eso es lo que le da tanta coherencia y tanta consistencia. Evidentemente Prudence proviene del pueblo afroamericano que está muy vinculado con los temas de esclavitud que por suerte se abolieron a finales del siglo XIX en Estados Unidos, aunque eso no quiere decir que mejoraran sus condiciones de vida, pero eso ya es otro tema distinto. Pero esto viene de todavía mucho más atrás, ya que en el siglo XV, como sabréis, en 1492, Cristóbal Colón descubre, y lo vamos a entrecomillar muchísimo, el continente americano. Si damos un pasito más adelante, cuando llegamos al siglo XVII, después de prácticamente un siglo de convivencia, ya se había comenzado, pues bueno, una especie de culturización, y lo voy a entrecomillar otra vez, de todo lo que era el pueblo indígena norteamericano y sudamericano a las costumbres occidentales. Y bueno, pues según la Iglesia Católica, si compartíamos creencias, si compartíamos lenguas, si compartíamos cositas, pues al final eran personas como nosotros y evidentemente pues tenían alma. El problema de todo esto viene cuando se empieza a incrementar el tráfico de esclavos hacia Estados Unidos y más concretamente hacia la zona del Caribe. La zona del Caribe que está relativamente cerca de todo lo que es Nueva Orleans, vinculada con el tema del vudú y que hace que tampoco sea casual que tengamos a Prudence de Ambrose en ese contexto al principio de la tercera temporada de Sabrina, pero esto ya, como digo, es otro vídeo muy distinto en el cual posiblemente hable del tema muy seriamente porque le tengo muchísimas ganas. El caso es que evidentemente todo este tema del tráfico de esclavos tenía una fuerte ideología racista por detrás porque nobody expects the Spanish Inquisition y se consideraba a los negros un pueblo infrahumano que estaba prácticamente al mismo nivel que los animales y que los bienes materiales y por tanto eran jurídicamente tratados como cosas. Sin embargo es en este momento en el que todo esto tiene un boom gigante y por tanto la iglesia digamos que tiene que interceder ya que debe valorar si los negros tienen alma, ya que de tener alma serían considerados como humanos y por tanto toda esta actividad sería considerada ilegal. Pero bueno, decidieron que no, entonces como no tenían alma aquí no pasaba nada y seguíamos adelante con el tema. Punto 1. Prudence hecho. Por otro lado tenemos a Agatha, ese personaje digamos de origen asiático, creo que la actriz de hecho es coreana o de ascendencia coreana, no estoy del todo seguro. Y esto lo que hace es llevarnos a países como China, como Corea, como Japón, que en este sentido del que voy a hablar, pues bueno, comparten un contexto relativamente similar. Aunque sí que se consideraba a todos estos pueblos como culturalmente muy avanzados, tampoco se podía considerar que tuvieran alma porque la iglesia católica no había evangelizado allí. Sin embargo, en el siglo XVII, con la mejora de las vías de comunicación, con todo lo que era, pues bueno, la apertura de algunos de estos países, concretamente además Japón, que había estado cerrado durante bastante tiempo, empezaron a llegar hordas increíbles de curas jesuitas a todas partes para evangelizar, para divulgar la palabra del Señor. Hay que decir que en este caso, concretamente en territorio japonés, sí que se hizo bastante bien porque se intentó encontrar, digamos, nexos comunes a nivel cultural para que las tradiciones fueran calando poquito a poco hasta el punto en el que incluso en lo que es la ceremonia del té encontramos eh, intercambios con lo que es la eucaristía cristiana, en fin, una cosa pues bueno, más bien hecha, ¿no? un poquito a poco intentando meter alguna cosita y tal, pues bueno ahí estaba. Eso sí, en el momento en el que Japón decidió chapar las puertas, digamos que lo de que murieron unos cuantos japoneses cristianos porque no querían renunciar de su fe pues también te lo voy a decir, ¿eh? Punto 2 Agatha 
hecho. Y por último, Dorcas, que aunque étnicamente sí que es más norteamericana, evidentemente tiene un rasgo físico muy llamativo, que es que tiene el pelo rojo. Y lo de que los pelirrojos no tienen alma, pues es algo que se conoce a nivel general, pero muy pocas veces se sabe exactamente de dónde ha venido. Sí que es cierto que a nivel cultural, en lo que es la Edad Media, pues bueno, ya estaban mal considerados, ya que el color rojo siempre ha ido vinculado con el mundo del azufre y por tanto era el color del diablo. Y de hecho este tipo de elementos y de simbología se utilizaba en el mundo de la alquimia hasta el punto de llegar a considerar que la sangre de un pelirrojo era absolutamente necesaria para transformar lo que era el cobre en oro. O sea, unas cosas muy locas. Pero en el siglo XV salió ni más ni menos que este manual, el Maleus Maleficarum o el martillo de las brujas. Es una especie de ensayo o guía, no sé cómo llamarlo exactamente, sobre la brujería desde el punto de vista de la iglesia católica y sobre el cual, pues bueno, se dan algunos parámetros y algunas cosillas a seguir para detectar y para poder juzgar casos de brujería. Este manual, aunque ya venía existiendo, como os decía antes, desde el siglo XV, su mayor auge realmente lo tuvo con el siglo XVII, con todo este movimiento del tema de la caza de brujas, de la Inquisición Española, del tema, pues bueno, también incluso en el otro lado del charco, en Estados Unidos, con el tema de las brujas de Salem. Y entre sus páginas, una de las cosas un poquito más curiosas que se pueden encontrar es todo el tema de los pelirrojos, ya que se considera, como os decía antes, que el color rojo es el color del diablo, y así como en alquimia, que era algo que también iba en contra de las creencias cristianas, pues se considera que era un elemento que iba vinculado al azufre, en este caso lo que se considera es que la gente con el pelo rojo ha sido concebida bajo situaciones pues digamos no cristianas han sido concebidos bajo incesto bajo infidelidad eh, entre personas que van en contra de la fe cristiana y esto hacía que los pelirrojos fueran considerados personas sin escrúpulos y sin alma podéis ver cómo encaja todo cual puzzle cósmico y evidentemente en el caso de las tres hermanas pues no podía ser ni más ni menos que una conjunción de elementos súper bien elegidos esto la verdad es que a mí es algo que me encanta me fascina ya sabéis que me gusta un poquito ir sacando esta chicha ir sacando un poquito los conceptos que hay detrás para realmente poder entender pues bueno algunas cosillas a nivel histórico o algunas cositas un poco más culturales detrás de lo que simplemente a lo mejor es un capítulo de una serie con sabrina me quedan muchísimos temas por tratar me queda la iconografía religiosa me queda el tema de las referencias audiovisuales espero que con esta tercera temporada me queden referencias también para otro tipo de religiones o creencias como lo que os comentaba anteriormente del vudú sinceramente no suelo pedir esto pero la verdad es que es un vídeo que me ha encantado muchísimo y me gustaría que recibiera bastante apoyo tanto compartiendo como suscribiéndonos como comentando cualquier cosita será bienvenida porque sinceramente me apetece también un poquito de interacción creo que eso es todo lo que me quedaba por decir evidentemente ahora es vuestro turno cualquier cosita por debajo en la caja de comentarios y también tendréis por debajo en la caja de información y también en algún comentario fijado todo el tema de redes sociales por si os apetece seguir charlando por facebook por twitter por instagram o por donde sea y como siempre si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal que es totalmente gratis o si no podéis pinchar en este recuadro de aquí yo os llevaré un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.